il coronavirus. Da, da quello che ho capito, qui siamo nella zona verde con meno restrizioni, veramente. E forse per noi non cambia molto. È tutto un po' incerto ancora. Allora, chi ha la prima domanda? Io mi, io mi, su, mi, mi trovo a interrogarmi in queste settimane ancora riguardo la questione del sé e faccio molto riferimento a quello studio che ci ha portato sul, su quella zona del cervello che eh, ci, ci fa percepire la separazione. Chiedo se, se ha piacere, se può dire qualcos'altro riguardo il sé e il rapporto che, che ci è più salutare avere con con questa illusione, con questa manifestazione. Nel tempo del Buddha c'era una credenza diffusa in un atta che ciascun individuo ha una parte di se stesso che rimane immutabile, e indipendente, e eterno. E, e quindi um, poi c'erano varie teorie su, su questa atta, e come ci si rapporta con la, la realtà ultima e così via. Ma il Buddha non era soddisfatto con solo dogme o teorie, voleva um, sapere direttamente, voleva comprendere uh, direttamente. E si rendeva conto che uh, nessuno aveva trovato questo atta, nessuno poteva dimostrarlo e spiegarlo era solo una credenza e così uh, il suo approccio era diverso invece di uh, speculare sopra ragionare sopra eccetera era un approccio contemplativo così calmando l'attività abitudinaria della mente unificando corpo e mente, sviluppando presenza nel qui ed ora, consapevolezza e un, uh, un raccoglimento um, libero dalle solite, dalle soliti impedimenti. E poi investigando dalla sua esperienza cosciente, Um, poi verificando uh, che ogni fenomeno che poteva conoscere uh, aveva la stessa natura di uh, sorgere e di cessare e non trovava niente in tutto questo, nel corpo, nella mente che rimaneva stabile era tutto impermanente e quindi uh, aveva spiegato questo nel, uh, come la prima caratteristica universale di tutti i fenomeni, uh, anicia, impermanenza, incertezza. E poi vedendo che è tutto impermanente, non, non possiamo <coughs> dipendere su niente di questo. 
niente può darci una soddisfazione duratura perché prima o poi finisce e quindi è tutto duca, insoddisfacente. Anche l'esperienza più bella, piacevole, prima o poi finisce. E se ci attacchiamo ci porta all'esperienza di delusione, di tristezza, di perdita. E poi la, la terza, quest, quindi questa ha chiamato la seconda caratteristica universale di uh, Duca, um, insoddisfacente. E poi una um, conseguenza di questo è se tutto è impermanente, è insoddisfacente, non è un atta non è un sé eterno. E quindi um, anche il fatto di non poter esercitare un controllo completo su niente di questo, il corpo e mente, anche questo è un segno di annata, di non sé. Se non posso avere il corpo fisico come voglio io, se, se dico al corpo di non invecchiare, non mi ubbidisce, quindi non mi appartiene veramente. E non è il mio sé, um, non è mio, uh, in questo senso del, della verità, verità ultima, come un, un atto, qualcosa che permane, che rimane immutabile. E quindi um, è venuto a questa profonda realizzazione di annata del non sei. Uh, non era più identificato con le condizioni mutevoli del corpo e della mente. E così il suo cuore era libero. E quindi era una sua realizzazione uh, liberatoria. E non, è, non, se, non essendo più identificato con le condizioni mortali del corpo e della mente, non è più soggetto alla sofferenza. Perché tutto questo è, fa parte della natura, ubbidisce le leggi naturali. E quindi non ha trovato un, un atta, ma invece tutto quello che um, poteva sperimentare i basi sensoriali, le esperienze sensoriali, tutto quello che viene costruito sopra um, ha della natura, queste tre caratteristiche, Anicca, Duca, Nata. E così ha insegnato queste tre caratteristiche, non come uh, dogma, ma per... Um, strumenti di investigazione, di, di contemplazione. E sono di, di usare nella pratica vipassana di visione profonda per andare oltre le apparenze superficiali delle cose, per avere una comprensione penetrante, diretta, personale, per venire al... al realizzazione e quindi sono strumenti meditativi invece di, um, di una filosofia astratta e quindi solo cercando di capire attraverso il pensiero non, non ti porta uh, alla, alla vera uh, autentica realizzazione Perciò non, non conviene pensare troppo, <ride> ti porta solo a confusione. <ride> Altrimenti ti fa, ma... Allora, c'era un... Um, quando ho fatto il primo ritiro di dieci giorni, quando ero ancora studente, un ritiro di dieci giorni, c'era un... Uh, 
un ragazzo inglese e parlavo con lui dopo e, e mi ha detto ma prima di questo ritiro sono, sono venuto pieno di buone aspirazioni per realizzare la verità e migliora, migliorare me stesso, eccetera. Poi alla fine scopro di non esistere. <ride> Come ironico, però questo non, non, è, non si tratta di, di non esistere, ma non, esist non esistiamo come presumiamo, come qualcosa eterna, immutabile. E in questo processo di re realizzazione c'è sì, an <coughs> ancora... Um, vive in modo appropriato e, e saggio con la realtà convenzionale. Um, questo è, è, è valido ancora, di, di essere una persona, di avere un'identità, uh, un una storia personale, e, eccetera, eccetera. E quest tutto questo va rispettato, ma anche compreso come solo convenzioni, non la realtà ultima. E quindi il, il Buddha ha continuato di, di vivere ancora 45 anni dopo il risveglio, e, e, um, dedicando la sua vita uh, ad ai aiutare gli altri. Non aveva più a fare con se stesso. E anche se a volte era criticato, era um, anche um, aveva dei dolori fisici, dolori cronici della, nella schiena, eh, ad esempio, e era anche esprimeva tristezza quando erano morti i, i due discepoli principali, eh, Sariputta e Mokalana. Però non, non era ancora soggetto alla sofferenza perché non si era più identificato con queste condizioni mutevoli, mortali, dal corpo e dalla mente. E così poteva vivere con questo quadro grande del prendendo cura di se stesso, prendendo cura del corpo e rapportandosi in modo più abile eh, con, eh, con il mondo, con la società, eccetera, per, per bene del mondo. E poi quando um, uh, all'età all di 80 anni era, era esaurito, era tempo per morire, per lasciare il corpo seguire questo processo naturale. Quindi la, la saggezza include um, la realtà convenzionale e anche la realtà ultima. Non è che si, si realizza il non sé e poi si vive nel vuoto e non, non si ha più a che fare con le condizioni mortali. No, è, è solo non si, non si ha più illusioni riguardo uh, alle cose. Questo è il Diction 
foglie. Sì, le foglie che cadono dall'albero. Mm -hmm. um, siccome sta diventando una addiction, questo fatto delle foglie, un'ossessione, eh, alcuni giorni fa, una settimana fa, ho visto pure un documentario dei monaci che per tutto l'anno stanno là a scopare queste foglie. Quando l'ho visto, dicevo, wow, incredibile. Poi ho cominciato a fare ciò che facevano questi monaci e sta diventando proprio una specie di... Allora, questa è una cosa molto facile, cioè ho finito tutto il prato, il giorno dopo mi aspettavo il prato vuoto. No, era ancora pieno di foglie perché sono cadute di nuovo. Però al posto di essere triste sono stato molto contento perché c'era Gian Go dall'altro lato, col, già col nuovo rastello, diceva Genna è tuo, faccio wow, new one. E mi vado a fare un'altra rastellata. Volevo sapere se lei ci aveva avuto, penso che ne ha avuto tante di queste esperienze con le foglie secche eh, e del loro potere meditativo, cioè perché se uno non vuole pensare, guardare le foglie secche è una cosa molto affascinante, nel senso che cominci a, a non pensare molto sui problemi della vita, la sofferenza e tutte queste cose e a svolgere una specie di meditazione. Lei ha avuto delle esperienze del, del genere? Nei, nei monasteri in Thailandia, i monasteri della foresta, c'è parecchio tempo libero, um, i, i monaci fanno la questo molto presto la mattina, ma di solito nella routine uh, giornaliera forse si alzano alle tre del mattino, c'è da canti meditazione alle tre e mezza, e poi verso le sei partono per fare la questua. E ci sono vari giri, eh, i monaci più anziani probabilmente fanno quello più corto, però di solito a meno una mezz'oretta, 40 minuti, quelli più lunghi possono essere da un'ora e mezza, due ore. E poi tornano, poi c'è il pranzo, l'unico pasto, verso le otto, le otto e mezza, le nove, e poi si pulisce un po' la sala e probabilmente c'è tempo libero forse fino alle 3 o alle 4 del pomeriggio quando c'è magari un'oretta di compiti, di, di lavori di questo tipo. Um, mi ricordo nei, nei primi tempi uh, c'era la maggior parte dell'acqua veniva da un pozzo, quindi c'erano dei monaci che tiravano l'acqua dal pozzo e portavano secchi ai bagni per riempire le vasche nei bagni e altri monaci si occupavano di spazzare i sentieri uh, delle foglie. Ma nel, uh, ovviamente nel nella foresta non, non, si, eh, non si cerca di ripulire tutto, ma solo i sentieri. E in Thailandia non ci sono i stagioni marcati come, come qui, quando in un periodo relativamente breve cadono un grande numero di foglie, è più o meno lo stesso in tutto l'anno. E anche c'è un... Um, motivo pratico perché ci sono molti insetti eh, velenosi, eh, eh, serpenti eccetera e così per tenere pulite, puliti i sentieri eh, si, si evita di mettere il piede su qualcosa di velenoso che un serpente che potrebbe mordersi ma anche come dice è molto meditativo e, um, mi ricordo anche un, uh, un racconto di Tolstoi il grande autore russo che lui un giorno faceva un lavoro di um, Penso era tagliare uh, grano 
con un, uh, un grande, come si chiama? In, in inglese si dice scythe, un grande coltello. E, e facendo questo lavoro um, ho sperimentato, un, un, ho avuto un tipo di esperienza trascendente. E in questa esperienza non, non c'è più un, un sé, un io che sta facendo qualcosa. E, e ho sperimentato questo svuotamento e, e senso di unificazione che era molto, molto bello, um, profondo. Um, poi per il resto della vita cercava di sperimentare di nuovo <ride> <ride> e non riusciva <ride> perché nel, in quel, la prima volta non aveva l'aspettativa non cercava niente, <ride> era semplicemente presente facendo questo lavoro. E, e poi volendo di nuovo era il volere, volere qualcosa che ostacolava, impediva l'esperienza spontanea. Eh, sì, ci sono anche, anche altri lavori che sono, sono semplici, ripetitivi, eh, che possono essere anche molto meditativi, o solo camminare, ad esempio. È importante di, di poter estendere la meditazione oltre le, le pratiche formali, ma anche nella, nella vita ordinaria, quotidiana. Nel documentario che ho visto parlava dei monaci che andavano in trends. I monaci, questi monaci che pulivano, andavano in trends, come se avessero un'ipnosi con, con le foglie, c'è cioè, questo movimento che fa così che molto, um, molto is, uh, looks like Tai Chi style, you know, and you do this. So they have this kind of brush, like very soft and mellow, you know, mm -hmm. and the leaves, they move in a certain way, and the, the, they, they, uh, loro con i loro cervelli andavano in questa trance e pulivano tutti questi spazi. Uh, affascinante comunque. Vabbè, volevo solo sapere. Grazie comunque. E a volte anche nei monasteri ci sono, ad esempio, Wat Pa Pong, un monastero molto grande dove possono venire in certi momenti anche migliaia di persone. Ci sono viali molto, molto larghe e fanno questi um, scopi che so, sono fatti di materiali naturali e c'è un'abilità uh, un, un di, di fare... Una, una distanza larga, ma in modo molto grazioso. E ad, mi ricordo che Ajahn Smedo diceva che no, non riusciva mai <ride> a far funzionare bene, anche perché prima doveva fabbricare la sua scopa. Era, era molto povero, ecco, paragonata a quelle degli altri e non, non è ri mai riuscito a, a, <ride> ad, uh, a sviluppare veramente il movimento giusto. Però nel, diciamo che um, non è fine a se stesso andare in trance, non, non è necessariamente che porta saggezza. No, no, secondo me questo era il documentario per fare la cosa più, più bella, per farlo vedere un, un po' più bella, no? Non lo so, però cioè, era affascinante ascoltare tutte queste storie perché dicevo, guarda una foglia cosa può fare, cioè in senso poi può darsi pure che è una ingrandita. Sì, a Gian una volta 
eh, una, un suo racconto o era la stagione calda e, e come faceva tutti gli altri andava a spazzare le foglie e, e sudava col caldo e poi cominciava a pensare ma questo è ridicolo perché devo fare questo perché faccio pulita adesso e, e domani sarà coperto di nuovo di foglie e, e io voglio meditare io se, non sono venuto dall'America per, per spazzare i fogli <ride> <ride> e proprio, proprio a quel momento è apparso Ajahn Chah che l'ha guardato e ha chiesto ma uh, su me do, uh, spazzare le foglie è sofferenza? <ride> Ajahn Chah ha pensato ma no, veramente no, non è, non è una grande sofferenza. E, e capiva che la sofferenza creava lui dalla sua mente. Eh, solo di stare lì nella foresta e fa, fare questi movimenti che non, non era una sofferenza di se stessa, era, era tutta quella resistenza, non volere e pensare io, io sono più importante di fare questo. <ride> era molto uh, un momento incisivo. E, Penso che nel libro Le Quattro Nobili Verità racconta questa storia. Mm. Altre domande? Uh, Simona? Mm. Ma non, non, non stiamo parlando della realtà in qualche modo astratta, filosofica, ma de, dalle, la parola Dhamma um, si può tradurre come realtà, in modo che le cose sono. E questo possiamo riconoscere, realizzare con la mente coltivata, la mente purificata e quindi libera da avidità, avversione che tende di um, distorcere la visione, e diventa personale c'è una, una proiezione, mi piace, non mi piace, uh, le opinioni, le preferenze che um, imponiamo sulle cose. Mentre quando la mente è, è, è libera da um, questi veleni mentali o inquinanti, possiamo vedere le cose come sono, la realtà così com'è, in termini uh, sperimentali, diretti. È, è così, questo momento è così, e invece di un'interpretazione, una, una proiezione, Quindi non è, non è come dire la realtà è in un certo modo, ma quello che noi possiamo vedere nel momento, le cose come sono. E poi um, con la visione penetrante vediamo questa natura mutevole, insostanziale e impersonale delle cose e, e con... Um, Uh, questa realizzazione che possiamo vedere anche lo sfondo, quello che non nasce, che non muore. E quindi questo, uh, il Buddha puntava a questo invece di cercare di descrivere la realtà in qualche modo costante. C'è questo modello, il Buddha che conosce il Dhamma. Il, il Buddha è, è come la, 
la coscienza risvegliata quando la coscienza è risvegliata vediamo le cose come sono eh, in modo diretto non intermediato dai concetti o dai pensieri le cose come sono e quando la visione è, è in, in sintonia con la realtà non abbiamo altre aspettative e, uh, siamo in pace con le cose come sono e non ci sono più illusioni e quindi il Buddha um, faceva l'enfasi sul, sul sentiero su come um, arrivare alla, alla conoscenza diretta in, invece di cercare di descrivere la realtà in qualche modo usava um, dire ad esempio parlando del uh, um, Amata Dhamma la, la realtà senza morte se cerchiamo di capire attraverso l'intelletto non, non arriviamo perché tutto quello che pensi, pensiamo tutto quello che può essere, può essere oggetto del pensiero e sono cose che uh, sorgono e, e cessano l'importante è di, di praticare e sviluppare uh, queste qualità meditative di presenza, consapevolezza, di poter guardare dentro in modo indiretto per venire alla, alla realizzazione personale invece di entrare troppo nel, um, nella teoria o l'aspetto la, filosofico che non, non finisce mai cercando di capire attraverso l'intelletto e, e per pensare anche quando pensiamo di aver capito tutto uh, abbiamo messo tutto a posto Uh, un momento dopo l'abbiamo dimenticato <ride> e, e quindi questo è un, come il rifugio nel Buddha Dhamma è, è sempre qui ed ora come nel, nei, nei, nella recitazione che facciamo la mattina e la sera e, e il Dhamma è qui ed ora uh, senza tempo che può essere eh, conosciuto direttamente dai, dal saggio. Ok? Altre domande? Passiamo dal non sei alla foglia da, da spazzare alla, alla realtà. Faccio una cosa. Allora, siccome ogni volta che facciamo uno di questi queste serate di domande e risposte, parliamo molto spesso di sofferenza, consciousness, coscienza, consapevolezza, ma eh, vedo che non parliamo molto di equilibrio, 
in senso che, eh, che cos'è l'equilibrio nel buddismo per esempio sono fatto delle domande del genere perché siccome prima stavo eh, cioè studiavo il taoismo dove si parla molto dell'equilibrio mm-hmm. mentre eh, um, nel buddismo si parla molto de- della consciousness della coscienza della consapevolezza devo capire pure nel buddismo che può essere l'equilibrio la, la consapevolezza può essere messa cioè, a un livello come l'equilibrio o, cioè diventare consapevoli significa anche trovare equilibrio o, mi riuscire a capire? O... Il, il Buddha dal, dal primo discorso che ha fatto ha indicato quello che aveva chiamato la via di mezzo, che, che già questo può essere compreso come un equilibrio. E ha, perché ha detto c'è cioè questa via che conduce alla calma, alla conoscenza diretta, alla comprensione. E questa è una via che evita l'estremo dell'indulgenza nel piacere da una parte e indulgenza um, nel dolore dall'altra parte. E quindi questo già è una via equilibrata. E poi um, parlava del giusto equilibrio tra sforzo e rilassamento. Um, nel, um, c'era un, un monaco che veniva da una famiglia molto benestante e era un, uno molto dedicato, però era molto ispirato dal messaggio del Buddha e e praticava con molta determinazione, faceva così tanta meditazione camminata che c'era, c'era sangue su, sulla pista che veniva dai piedi e non, sembra, non sembrava di, um, verificare dei benefici, sembrava di non fare progressi e veniva piuttosto scoraggiato, al punto che cominciava a pensare di tornare alla vita laica, che era inutile continuare, era meglio tornare e cercare di uh, fare una vita normale um, alla ricerca dei piaceri. E quando uh, i suoi, suoi amici hanno sentito di questo, l'hanno portato al Buddha, e il Buddha ha chiesto se quando era ancora giovane, prima di eh, diventare monaco, se aveva mai suonato il liuto. Il, il, il liuto, liuto la, è uno strumento musicale con le corde. E ha detto, ah sì. E il Buddha ha chiesto, ma se le corde erano troppo tese? potevano produrre suoni piacevoli, ha detto no, ma se le corde erano troppo lente, neanche così, però se le corde erano non, um, né troppo lente né troppo tese, potevano produrre suoni belli, piacevoli, si potrebbe suonare bella musica. E il Buddha ha detto è così con questa pratica e quindi um, si tratta di trovare il giusto equilibrio tra questi estremi e anche in, um, in, in questi termini um, delle cinque facoltà spirituali che uh, anche entrano nella quarta Satipatthana in, in Dhamma. Come, come sono spiegati, come facoltà che già abbiamo, come abbiamo facoltà sensoriali, cinque facoltà spirituali. Um, 
Sata Fede, uh, Virya Energia uh, Sati, uh, cons Presenza, Consapevolezza, uh, Samadhi, uh, e Raccolimento, Unificazione e Pagna, uh, Saggezza Liberatoria. E di queste cinque, l'unico che non si può mai avere di troppo è Sati, la consapevolezza. È anche interessante perché è, è il terzo, è, è la, ci sono due a ciascun lato del Sati, e bisogna trovare il giusto equilibrio tra questi due pai. E la consapevolezza fa come un perno, o come si dice, il punto di, di equilibrio. Così tra fede e saggezza, perché uno può avere molta fede, come ad esempio persone che sono nati e cresciuti in un paese buddista, hanno molta fede. E, però um, forse non hanno mai veramente investigato uh, cosa insegnava veramente il Buddha e non, non avevano praticato veramente per venire alla, alla realizzazione diretta e non, non, non si sentono molta motivazione perché hanno questa grande fede per loro porta molta felicità venire al monastero, fare i doni, fare i riti e quindi qui c'è un squilibrio tra fede e saggezza magari come le, le donne thai a volte i mariti italiani chiedono sul buddismo e, e non sanno come rispondere, dicono di andare a chiedere ai monaci. <ride> Oppure anche dall'altra direzione possiamo um, avere una certa saggezza, una comprensione, ma non avere la fede e il coraggio di veramente metterci a prova e quindi non, uh, non abbiamo um, integrato la pratica nel, nella nostra vita. Rimane solo idee, è una cosa più celebrale, non è qualcosa provata. E quindi anche qui ci serve il giusto equilibrio tra fede e, e saggezza. E anche tra energia e unificazione, perché se abbiamo un eccesso di energia è dispersivo. E se uh, abbiamo raccoglimento, unificazione, ma manca l'energia, diventa torpore e chiusura. E quindi anche qui serve il giusto equilibrio è la consapevolezza che ci permette di valutare e di aggiustare per trovare il giusto equilibrio anche quando, quando faccio meditazione guidata e per principianti eh, parlo anche di, di, equ di equilibrio che um, bisogna sviluppare gradualmente e questo um, equilibrio tra sforzo e rilassamento perché si può praticare con molta determinazione e energia ma crea più agitazione e più tensione ma senza uno sforzo, eh, facendo troppo enfasi sul rilassamento, eh, ci si addormenta. E quindi queste, tra questi due si, eh, si può sviluppare eh, gradualmente eh, il giusto equilibrio. E, e come on, ogni altra cosa, prima di 
trovare l'equilibrio, si tende a oscillare un po', um, forse diminuendo i movimenti. E anche il respiro può aiutare in questo sviluppo di equilibrio interiore. Ad esempio, um, suggerisco di, di notare la qualità diversa di inspirazione e espirazione. L'inspirazione è la fase energetica del respiro, anche fisiologicamente è un'attività un muscolare che produce questa inspirazione il di diaframma che si contrae e, e si può anche sentire uh, magari sottilmente un'energia che si può sperimentare in tutto il corpo sottilmente durante l'inspirazione e l'espirazione invece è un rilascio è un rilassamento fisiologicamente è un rilassamento muscolare e si può anche sentire questo rilascio, rilassamento anche in, in tutto l'essere con, uh, con l'espirazione. Non, non forzando il respiro, ma se ad esempio si sperimenta un, uh, una mancanza di energia, che si manifesta come um, uh, torpore, sonnolenza, ottondimento. Si può fare più enfasi sulla fase di inspirazione, di sentire quel flusso, di riempirsi con questa buona energia in sintonia con l'inspirazione, non forzando il respiro, ma questa maggiore qualità di attenzione. Mentre invece, se è il contrario, si, si sente troppo carico di energia che si manifesta come tensione, agitazione, irrequietezza. Si può fare più enfasi sull'esplorazione e sentire quel profondo rilascio, rilassamento in sintonia con l'esplorazione. E così um, gradualmente andare verso un equilibrio interiore dove c'è un grado di tranquillità ma allo stesso tempo una, una mente vigile, presente, un'attenzione non divisa. E quindi anche questo è, è trovare il giusto equilibrio interiore. Quindi ha una, una certa importanza. Altre domande? Hai preso la posizione di Valeria. <ride> Lei di solito si siedeva lì e faceva tutte le domande. <ride> ok, il suono del silenzio. Sì. Mm. Sì, eh, um, Stranamente alcuni anni fa siamo saliti sul Monte Terminillo che si vede da qui, in, in, uh, nell'inverno è coperto con la neve 
e, e la montagna più alta di, uh, di Lazio. E una volta sono salito su e c'è un, uh, una scatola di metallo con un, un libro dentro per fare la firma. E per caso ho visto sul, sul retro qualcuno aveva scritto in inglese Try and learn from the sound of silence. Cerca di imparare dal suono del silenzio. <laughs> che um, c'era anche un, uh, un libro di Agent Samedo che è stato tradotto in italiano, pubblicato da Ubaldini, uh, il titolo Il suono del silenzio. Nei, nei testi canonici, almeno di questa tradizione, non, uh, non si trova niente di particolare scritto su questo. Ma Gian Samedo, quando um, aveva iniziato la sua pratica, aveva notato che nei momenti brevi, che non era preso da pensieri, poteva sentire come, come un, uh, un suono di sottofondo, come un ronzi, un fischio. E siccome era un tipo che tendeva a perdersi molto nel, nei pensieri, eh, vedeva questo come un grande impedimento, ha avuto l'idea di usare quel suono come un punto di riferimento, di ascoltare quel suono, di evitare di essere continuamente intrappolato nei pensieri, e ha trovato molto beneficio, e aveva sviluppato molto questo, e è diventato la sua pratica principale, o il suo oggetto di attenzione principale, e poteva usarlo come un oggetto principale dell'attenzione per sviluppare raccoglimento, eh, unificare le facoltà eh, come concentrazione e poteva anche usarlo come un riferimento di, uh, di base come un, un ancora per l'attenzione, dove poteva anche stare con la consapevolezza aperta, ricettiva, evitando di essere continuamente, continuamente trascinato via con le cose che sorgevano nella mente e aveva trovato molto, molto beneficio, l'aveva trovato molto rilassante ascoltando questo suono di sottofondo e anche nel, nella vita in generale. Quando um, è andato a stare con Ajahn Chah, perché all'inizio um, nel monastero dove è diventato monaco non uh, poteva parlare con nessuno, non c'era nessuno che parlava inglese e lui non parlava ancora thailandese. Erano molto gentili e avevano messo a sua disposizione una cuti, una piccola casetta di legno e penso che anche portavano il cibo e non aveva nessuna, nessun compito, nessun, nessuna, nessuna responsabilità. E ad un certo punto si, si è reso conto che veramente aveva bisogno di un maestro, di, di dover seguire qualcuno e di non poter vivere solo secondo i propri termini. E poi quando aveva questa intuizione è arrivato un monaco in visita che parlava inglese e che aveva anche molto in comune con Ajahn Samedo perché anche lui era nella marina durante la guerra in Corea. Era un discepolo di Ajahn Chah, o parlava di Ajahn Chah. 
e gli ag agency medio e, e ha avuto una lunga conversazione con questo monaco e sentiva attratto a, 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 ad agganciare a quello che aveva sentito e aveva chiesto il permesso di andare a quel monastero e, e sin dall'inizio quando è arrivato il, il monastero era così ben curato tutto ben organizzato i monaci er erano così um, graziosi in modo che si, si comportavano e, eccetera c'era molta armonia molta collaborazione e, e poi uh, a Gianciare sembrava così um, sereno e, e um, molto chiaro nel suo insegnamento, eccetera, e, 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 e si sentiva molto ispirato sin dall'inizio. E quando um, a Gianciare aveva chiesto come meditava, a Gianciare uh, ha pensato adesso mi dirà di fare la sua tecnica, perché molto spesso, non solo in Thailandia, ma in generale, eh, i monasteri spesso fanno parte di un lignaggio dove c'è una, una tecnica ben precisa che bisogna praticare. E adesso mi, mi dirà di, di fare la sua tecnica. Però quando Ajahn Samedo ha, ha spiegato che... Um, usava questo suono, um, quello che aveva chiamato il suono del silenzio come un oggetto dell'attenzione e spiegava come li usava uh, sia per raccogliere la mente per Samatha, per sviluppare la calma, il raccoglimento e, e anche per poter stare con le cose come sono, come un'ancora dell'attenzione dimorando una consapevolezza inclusiva per poter investigare e guardare dentro le cose. E e eh, detto ma ok, se questa um, funziona per te puoi continuare così. Quando Agent Samedo è arrivato in Inghilterra, um, più, di, più di 40 anni fa, appena sceso dall'aereo, ha sentito molto forte quel suono, perché in Inghilterra è molto, in Campania è molto silenzioso, mentre in Thailandia ci sono tanti rumori, ci sono rumori della macchina, degli altoparlanti, e anche nei posti della giungla, nei posti naturali, ci sono insetti che fanno rumori incredibili. <ride> È difficile trovare un silenzio totale in Thailandia, mentre in Inghilterra era così silenzioso, era molto forte questo suono del silenzio. E anche eh, ci raccontava, ad esempio, quando è diventato più conosciuto e c'erano vari monasteri, era, era, penso il presidente del English Sangha Trust, per un periodo era anche presidente del uh, Buddhist Society di Londra e, e, e molto spesso uh, doveva partecipare nelle riunioni e lui non, non, uh, non sopportava queste riunioni perché molto spesso persone hanno opinioni forti e ci sono discussioni accese e lui... <ride> Poteva sperimentare una grande furia per tutto questo, una frustrazione, eccetera. E ha detto che quello che l'aiutava durante questi incontri di riunioni, di ascoltare il suono del silenzio, <ride> non, non per bloccare tutto, per fuggire in qualche modo, ma di di avere come uno, uno sfondo sereno, poteva ancora ascoltare le persone, quello che dicevano, poteva sentire le sue reazioni emotive, ma con questa consapevolezza più 
esempio, evitando di essere risucchiato da tutte queste reazioni emotive, di avere come un anchor per l'attenzione sfondo serena. Quindi spesso faceva parecchia enfasi sul suono del silenzio, ma anche um, parlava della consapevolezza del corpo, il respiro, eccetera. Come si può anche includere? Si può essere presenti nel corpo e a volte il corpo può diventare così um, comodo quando si è veramente rilassato che non c'è una sensazione particolarmente, particolarmente evidente e magari il suono del silenzio diventa più, più forte e quindi può, si può anche includere è una cosa molto individuale personalmente non uh, preferisco questo stare nel corpo come la cosa principale a me sembra più um, disponibile, già disponibile, già qui ed ora, mentre il suono del silenzio sembra qualcosa che devo un po' allontanarmi per trovare. Devo cercarlo, mentre il corpo, e basta chiedere dove è il corpo, e, e ricordare, e rilassarmi, e già c'è il corpo. Ma a volte um, viene naturale. Io posso riposarmi anche in questo. C'è un monaco che conosco um, che mi ha detto che quando fa un discorso ascolta il suono del silenzio io non so come riesci a parlare se fa questo. <ride> Io vado nel vuoto e non, la mente si svuota, non so cosa dire. <ride> È una cosa molto individuale. Può essere utile uh, uh, a provare o, o notare quando viene presente, perché a volte le persone sono infastidite, molto spesso durante i ritiri. Le persone mi chiedono, ma... Io voglio stare in silenzio, ma c'è questo rumore che c'è sempre, mi dà fastidio, non lo voglio. E quando spiego che è naturale e può diventare piuttosto forte, e se non resisti, semplicemente accoglie, non è più un problema. Ovviamente ci sono anche malattie eh, che può diventare acufeno un problema medico, a volte le cause non sono chiare e quindi per, per alcune persone può essere così forte che è, è, è piuttosto spiacevole. Ma anche qui se um, prendi, un, uh, se adotti un atteggiamento Um, non giudicante, non ricevere, stare con le cose, e invece di resistere, di non volere, di vedere la, la vera sofferenza, il non volere quello che c'è, magari si può riuscire a, a stare in pace. Um, mio padre uh, aveva questo acufeno piuttosto terribile, Uh, al punto che non riusciva a dormire, doveva mettere un radio acceso accanto all'orecchio, di avere un, un rumore contrastante per riuscire a dormire un po'. E portava nausea, per, perdita di, dell'appetito. Ci ha raccontato uh, una volta che uh, stava così male contemplava fare il suicidio e um, anche um, aveva pensato come fare no? 
Poi ha cominciato di, di pensare di mia madre, di, di me, di mio fratello, e, e rendendosi conto del grande dolore per noi eh, non, non aveva più pensato. <coughs> Poi mia madre eh, capitava nella, nella biblioteca e aveva trovato un libro proprio su Acofeno, che ha preso in prestito. E mio padre, eh, leggendo questo libro, eh, ha capito che um, per molte persone può essere così terribile che può portare al, al suicidio. Però se una persona eh, resiste a questa tentazione, prima o poi il cervello si adatta e, di, e di, si, ci si abitua. È sempre lì, ancora forte, ma non, non è così terribile, e diventa sopportabile, è vivibile. Mentre quando mio padre andava al medico non, poteva, non, non dava nessuna indicazione di questo tipo. E quindi uh, poi uh, uh, mio padre aveva la speranza e, e poco tempo dopo è successo proprio così. C'era ancora, ma era vivibile e uh, riusciva a dormire. E...